Hola y bienvenido a la sección para el buen vivir. Ante la muerte, al hacer el recuento de tu vida, puedes sentir una gran satisfacción o un gran remordimiento. Y mucho depende de hacia dónde estás mirando ahora. Así como lo estás oyendo. Pero para que lo puedas entender a cabalidad, acompáñame hasta el final. En tu vida social, Puedes mirar hacia afuera, hacia el mundo que te rodea, el mundo de las formas, de los objetos, de lo cuantioso. O puedes mirar al mundo del ser, de la dimensión de la vida. Por regla general, la gente se entretiene más mirando hacia afuera que hacia adentro. ¿Por qué? Porque desde que naces, te entrenan para que tu mente vaya hacia el exterior. Y cuando te das cuenta que lo más importante está adentro, ya eres tan experto en lo de afuera que se te hace difícil lograr el cambio. Date cuenta que constantemente la mente te está diciendo oh, para sentirte vivo tienes que lograr esto o aquello, tienes que esforzarte, tienes que trabajar duro y si le haces caso te enrolas en una carrera contra reloj por la obtención de objetos, sean estos equipos, casas, títulos, poder, relaciones, pero nada de esto te puede ayudar a sentir a la vida, porque esa sensación no está en los objetos, ella palpita en todos los estratos de tu forma y lo significativo es que mientras más escarbas hacia el interior, mayor será tu identificación y tu fusión con ella. Es como magistralmente lo describió Honoré de Balzac en su obra La piel de Onago. Mientras más acumulas, más desperdiciada se torna tu vida, porque el acumular tiene un precio, y ese precio es bien alto, y tiene que ver con el limitado tiempo que posees para saborear a la vida en esta forma. Y no hacen falta grandes reflexiones o indagar en profundas filosofías para comprender el hecho de que la muerte siempre está galopando al lado nuestro. Pero muchas veces o no eres o no quieres ser consciente de ello y continúas ensanchándote por fuera y encogiéndote por dentro. Pero ¿sabes qué? Inexorablemente llega un día en el que te tienes que hacer Preguntas como estas. ¿A dónde voy con tanta prisa? ¿Qué realmente valioso he tenido que desperdiciar para llegar hasta aquí o para obtener esto? ¿Qué le he hecho a toda mi vida? No quiero que reflexiones en esto con pesimismo porque debes entender que no hay nada erróneo en tener prestigio, comodidades o poder. La cuestión radica en que no debes desperdiciar tu vida acumulando y ensanchando sin siquiera haber excavado para encontrar el manantial de tu existencia, sin haber probado siquiera a qué sabe el sentirse pleno y satisfecho sin necesidad de un objeto mediador entre tú, entre ti y la felicidad. Te digo todo esto para que no te vayas quedando seco existencialmente y tu final no sea sin contentamiento al caer en la cuenta que has ido conformando tu identidad a los ojos de los demás. Pero los demás no pueden llegar por ti a las profundidades de poder sentir a la vida. Nadie puede ir tan profundo a no ser tú. Los ojos de los demás pueden ver lo pobre que eres porque no tienes o una buena ropa, o una buena casa, o una cuantiosa cuenta bancaria, pero no pueden apreciar lo lleno de vida que estás. Steve Jobs, fundador de Apple, murió como multimillonario a la edad de 56 años de cáncer de páncreas y esta reflexión se le atribuye como sus últimas palabras. He llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte de mi trabajo, tengo pocas alegrías. Al fin y al cabo, la riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, 
acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta que todos los elogios y las riquezas de las que estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Podrás contratar a alguien para conducir tu coche, pero no puedes contratar a nadie para que lleve tu enfermedad. Las cosas materiales perdidas se pueden recuperar, pero hay una cosa que nunca se puede hallar cuando se pierde. La vida. ¡Qué contundente reflexión! De ahí que ocuparse en sentir la vida sea tan necesario, pero desafortunadamente es a lo que menos tiempo le dedicamos. Y sentir a la vida significa cerrar tus ojos y no mirar lo que has hecho o lo que has conseguido, porque estas cosas son solo reflejos. Es cerrar tus ojos y sentir esa corriente de existencia que hay en cada respiración, en cada latido del corazón, en cada movimiento de tu cuerpo. ¿Alguna vez has mirado a la vida directamente sin la intervención de tu yo o de tu ego? ¿Has tratado de ir bien hondo para sentir dónde se encuentra el mismo centro de su morada? Te invito a que entrenes a tu mente en adquirir esa alta sensibilidad y te aseguro que este enfoque dará un vuelco tan sustancial que irá transformando tu forma de ver, de apreciar y de sentir el maravilloso acto de vivir. Lo que deseo es que en contraposición a las últimas palabras de Steve Hobbs, tus últimas palabras sean la de este gran poeta mexicano Amado Nervo, que a pesar de morir siete años más joven que Job y enfrentar en ocasiones a la pobreza, escribió lo siguiente. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Allí es sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Dos acotaciones antes de despedirme. Primera, recuerda que si precisas de una ayuda personalizada para profundizar en el arte de meditar, accede al enlace que está debajo de este audio y que también te dejo en los comentarios y contáctame. Será un placer el ayudarte. Y segunda, que si te ha gustado este audio, dale un me gusta y compártelo lo más que puedas. Eso será de gran ayuda para todos. Y ahora sí, suficiente por esta vez. La invitación es volvernos a encontrar aquí dentro de siete días en esta sección para el buen vivir y conversar sobre los secretos de la mente y de la vida. Que seas inmensamente feliz.